നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് കെ യു എച്ച് സിലബസിൽ അനാട്ടമി യൂണിറ്റ് വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഫോർത്ത് വൺ ടിഷ്യൂസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂസ് ഫോർ ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഫോർത്ത് വൺ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് എന്നാലും ഒന്നും കൂടി പറയാം സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസിൽസിലും ടെൻഡൻസിലും ലിഗമെൻസിലും എല്ലാം കാണുന്ന സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ ആണ് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ നേരെ മറിച്ച് ഹാർഡ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടീത്തിലും ബോൺസിലും കാണുന്ന ഹൈലി മിനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹാർഡ്നെസ് ഉള്ള ടിഷ്യൂസിനെയാണ് ഹാർഡ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺസിലും ടീത്തിലുമാണ് അത് കാണുന്നത് പക്ഷേ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻ ഫോർ ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് അനങ്ങാനും നീങ്ങാനും എല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂ ആണ് ഈ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ നമ്മളെ ബോഡിയിൽ അറുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ മസിൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂലുള്ള സെൽസിന് സ്പെഷ്യൽ എബിലിറ്റി ടു കൺട്രാക്റ്റ് അതായത് സങ്കോചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ എബിലിറ്റി ഉണ്ട് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂലുള്ള സെൽസിന് കൺട്രാക്റ്റ് അഥവാ ഷോർട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സങ്കോചിക്കലാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ സങ്കോചിച്ചത് പിന്നെ റിലാക്സ് ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കും ഒന്നും കൂടി പറയാം മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെൽസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ദി സ്പെഷ്യൽ എബിലിറ്റി ടു ഷോർട്ടൺ ഓർ കോൺട്രാക്റ്റ് വെൻ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി പാർട്സ് മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സ്ട്രയേറ്റഡ് സ്കെലിറ്റൽ ഓർ വോളണ്ടറി മസിൽസ് രണ്ടാമത്തത് അൺസ്ട്രയേറ്റഡ് സ്മൂത്ത് ഓർ ഇൻവോളണ്ടറി മസിൽസ് മൂന്നാമത്തത് സ്ട്രിങ്ക്ടർ മസിൽസ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് സ്ട്രയേറ്റഡ് ഓർ സ്കെലിറ്റൽ ഓർ വോളണ്ടറി മസിൽസ് ഈ മൂന്ന് പേരും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു ടൈപ്പിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ സ്ട്രയേഷൻസ് അഥവാ സ്ട്രൈപ്സ് ഉണ്ടാകും അതായത് വര 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 പോലെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സ്ട്രയേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് വന്നത് പിന്നെ ഇതിന് സ്കെലിട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺസിലേക്ക് ടെൻഡൻസ് വഴി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് സ്കെലിട്ടൽ മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത് പറയുന്ന മറ്റ് പേരാണ് വോളണ്ടറി മസിൽസ് വോളണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് വോളണ്ടറി മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് നമ്മളെ കൈയും കാലും എല്ലാം വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വോളണ്ടറി മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഹാർട്ടിൻ്റെ മസിൽസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് സമയം ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നിൽക്കില്ലല്ലോ നമുക്ക് പറ്റില്ല അത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മളെ കൺട്രോളിലല്ല ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കൺട്രോളിലല്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് നിർത്താനും ഓടിക്കാനും പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൺട്രോളിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വോളണ്ടറി മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരും എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി മറന്നു പോവില്ല സ്ട്രയേറ്റഡ് ഓർ സ്കെലിറ്റൽ ഓർ വോളണ്ടറി മസിൽസ് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പായ സ്കെലിറ്റൽ വോളണ്ടറി ഓർ സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിൽ ടിഷ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി ബോൺസ് അങ്ങനെ ബോണിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് വന്നത് പിന്നെ ഇത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് മൂവ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് കോൺട്രാക്ട്സ് ഓൺ എ വോളണ്ടറി ബേസിസ് വയ സൊമാറ്റിക് നർവസ് സിസ്റ്റം അലൗവിങ് യു ടു മൂവ് യുവർ ബോഡി അറ്റ് വിൽ അറ്റ് വിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളണ്ടറി എന്നാണ് അർത്ഥം വോളണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് അറ്റ് വിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വോളണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് അപ്പം നമ്മളെ ആഗ്രഹപ്രകാരം സൊമാറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം വഴി കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കും അങ്ങനെ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് 
ഈ പിക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോണ് ടെൻഡൻസ് ഫാസിക്കൽസ് ഓക്കെ അതുപോലെ ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഫാസിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കെട്ട് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓരോ കെട്ട് മസിൽ ഫൈബർ അതായത് ഒരുപാട് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു ഫാസിക്കൾ ആവുന്നത് ഈ മസിൽ ഫൈബേഴ്സിന് ഒരു തിൻ ലെയർ ഓഫ് സെല്ല് ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സാർക്കോലമ്മ അതുപോലെ ഒരുപാട് മയോ ഫൈബ്രിൽസ് കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു മസിൽ ഫൈബർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മയോ ഫൈബ്രിൽസിന് കവർ ചെയ്യുന്ന തിൻ ലെയറിൻ്റെ പേരാണ് സാർക്കോപ്ലാസം അതുപോലെ ഒരുപാട് മയോ ഫിലമെൻസ് കൂടിയാണ് ഒരു മയോ ഫൈബ്രിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി പറയാം സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ ടിഷ്യൂൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ബോൺസ് ടെൻഡൻസ് പിന്നെ ഫാസിക്കൽസ് ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് മയോ ഫൈബ്രിൽസ് മയോ ഫിലമെൻസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ സാർക്കോലമ്മ ആൻഡ് സാർക്കോപ്ലാസം മസിൽ ഫൈബറിൻ്റെ തിൻ ലെയർ കവറിംഗ് ആണ് സാർക്കോലമ്മ മയോ ഫൈബറിൻ്റെ തിൻ ലെയർ കവറിംഗ് ആണ് സാർക്കോപ്ലാസം മൂന്ന് പേര് കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് എപ്പി മൈസിയം പെരി മൈസിയം ആൻഡ് എൻഡോ മൈസിയം മൈസിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസിൽസ് എന്നാണ് അർത്ഥം എപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പുറത്ത് പെരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ ദി കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ സറൗണ്ടിങ് ദ എൻറ്റയർ മസിൽ ആണ് എപ്പി മൈസിയം എന്ത് ലെയർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ അത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം എൻറ്റയർ മസിൽ ഫൈബറിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ അതിനെയാണ് എപ്പി മൈസിയം എന്ന് പറയുന്നത് പെരി മൈസിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബണ്ടിൽസിന അതായത് ആ ഫാസിക്കൽസിന് കവർ ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ ആണ് പെരി മൈസിയം പിന്നെ മസിൽ ഫൈബറിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ ആണ് എൻഡോ മൈസിയം അതൊന്നും കൂടി പറയാം മൈസിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസിൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ കവറിംഗ് ദ എൻറ്റയർ മസിൽ എപ്പി മൈസിയം കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ കവറിംഗ് ദ മസിൽ ബണ്ടിൽസ് പെരി മൈസിയം കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ കവറിംഗ് ദ മസിൽ ഫൈബർ എൻറ്റോ മൈസിയം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാകും സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഡൻസ് വഴി ബോണിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആർ ബഞ്ച്ഡ് ടുഗദർ ടു ഫോം ഫാസിക്കൽസ് വിച്ച് മീൻസ് ബണ്ടിൽസ് ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഫാസിക്കൽസ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാസിക്കൽസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ദി ഫാസിക്കൽസ് ആർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ കോൾഡ് പെരി മൈസിയം വിച്ച് മീൻസ് പെരി ഈക്വൽ ടു അറൗണ്ട് ആൻഡ് മൈസിയം മീൻസ് മസിൽസ് അത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫാസിക്കൽസ് എനദർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ കോൾ ദി എൻഡോ മൈസിയം സറൗണ്ട്സ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ മസിൽ സെൽസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മസിൽ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മസിൽ ഫൈബർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലെയർ ആണ് എൻഡോ മൈസിയം പെരി മൈസിയം ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല പെരി മൈസിയം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആർ ലോങ് ആൻഡ് സിലിൻഡ്രിക്കൽ ആൻഡ് ദേ കണ്ടെയിൻ സെവറൽ ന്യൂക്ലിയ ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയ എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് റെഡ് കളറിൽ മസിൽ ഫൈബർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മസിൽ ഫൈബറിൽ ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ട് അതുപോലെ അത് ലോങ് ആൻഡ് സിലിൻഡ്രിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദീസ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആർ റാപ്ഡ് ഇൻ എ ഫൈൻ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ കോൾഡ് ദി സാർക്കൊലമ്മ അതും അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് വരെ നോക്കിയില്ല ഇനി ഇൻസൈഡ് ഈച്ച് മസിൽ ഫൈബർ ദർ ആർ ടൈനി റോഡ്സ് കോൾഡ് മയോ ഫൈബ്രിൽസ് അതാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ആർ സറൗണ്ടഡ് ബൈ സാർക്കോപ്ലാസം മയോ ഫൈബ്രിൽസിന് എന്താണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് സാർക്കോപ്ലാസം അതുപോലെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മയോ ഫൈബ്രിൽസ് ആർ എ കോംപ്ലെക്സ് ഓർഗനൽ കമ്പോസ്റ്റ് ഓഫ് ബണ്ടിൽസ് ഓഫ് മയോ ഫിലമെൻസ് ഒരുപാട് മയോ ഫിലമെൻസ് കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു മയോ ഫൈബ്രിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് വളരെ ലെങ്തി